ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேள்வி பார்த்திங்கன்னா பேசிக் கான்செப்ட் உள்ள ஒரு கேள்வி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற அளவுக்குலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீல இருக்கும் ஃபைவ் ஈக்குவல் சார்ஜஸ் ஈச் ஆஃப் வேல்யூ கியூப் ஸோ அஞ்சு ஈக்குவல் சார்ஜஸ் இருக்கு அஞ்சுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ ரைட் ஸோ அது என்னன்னா கியூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆர் பிளேஸ்ட் அட் த கார்னர் ஆஃப் ரெகுலர் பென்டகன் ஆஃப் சைட் ஏ அப்போ ஈக்குவல் சைட்ஸ் ரெகுலர் பென்டகன் ஈக்குவல் சைட்ஸ் எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார்ஜஸ் வந்து ஃபைவ் ஈக்குவல் சார்ஜஸ் ரெகுலர் பென்டகன் ரைட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் த பென்டகன் இஸ் வாட் இந்த சென்டரில் என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ பொதுவாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போதே நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர் யூனிட் சார்ஜ் இல்லைனா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கே டைம்ஸ் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ரொம்ப தெளிவான விஷயங்கள் என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெகுலர் பென்டகன் சென்டரில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது ஏபிசிடிஇ ரைட் இந்த நாலு சார்ஜுமே கார்னரில் இருக்கு இந்த சார்ஜு சென்டரில் இருக்கு அப்போ ஏல இருந்து இந்த சார்ஜுக்கு ஆர் அப்படின்னா பில இருந்து இந்த சார்ஜுக்கும் ஆர் தான் இதுல இருந்து இந்த சார்ஜுக்கும் ஆர் இதுல இருந்து இது இதுல இருந்து இது அப்போ எல்லா சார்ஜுமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட் ஃப்ரம் இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ இ ஃபோர் இ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இ தான் ஏன்னா எல்லாமே எப்படி இருக்கு எல்லாமே எப்படி இருக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கு விச் மீன் ஒரே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரே சார்ஜ் தான் ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தான் அப்போ எல்லா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஒன்றா தான் இருக்க போகுது சரி இப்போ நம்ம வருவோம் அப்போ இந்த இடத்துல இதை நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் சி இந்த சார்ஜ் இதுதான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா ஸோ இந்த சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் எடுக்கும்போது என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்கும் ரைட் திஸ் இஸ் மை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் இல்லை இதுதான் என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷனாக இருக்க முடியும் திஸ் இஸ் மை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் யார் இந்த டி இந்த சார்ஜ் மேலே கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது இந்த சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் கரெக்டா இந்த சார்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பக்கம் கொடுக்கணும் ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணும் ஒரு சார்ஜை அக்சலரேட் தான் பண்ணும் இதுதான் இருக்க போகுது அப்போ இந்த சார்ஜ் என்ன பண்ணும் இந்த டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் கரெக்டா இந்த சார்ஜ் என்ன பண்ணும் இந்த டைரக்ஷனில் இந்த டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒவ்வொரு சார்ஜும் ரைட் ஒவ்வொரு சார்ஜும் இந்த சார்ஜுக்கு மேலே ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் எனக்கு ஒவ்வொரு சார்ஜினுடைய ஃபோர்ஸ் விச் மீன் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒவ்வொன்றுமே ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த சார்ஜில் என்னுடைய நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜீரோ ஏன்னா ஒவ்வொரு சார்ஜுமே ஈக்குவலாக அப்போஸ் பண்ணுது ரைட் ஒவ்வொரு சார்ஜுமே ஈக்குவலாக அப்போஸ் பண்ணுது இல்லையா ஸோ ஈக்குவலாக அப்போஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்னுடைய நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆன் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் என்ன ஜீரோ இப்போ எப்படி சொல்லலாம் இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் ரைட்டா இது ரெண்டுத்துக்கான ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் இங்கே இருக்கு கரெக்டு தானே அப்போ இதுவும் இதுவும் ஆப்போசிட் அப்போ இந்த சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னது ஒன்றுமே கிடையாது ஜீரோ தான் ஏன்னா இது சிமிட்ரி ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் சார்ஜஸ் அப்போ ஒவ்வொரு சார்ஜினுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆர் ஃபோர்ஸ் வந்து வில் கேன்சல் ஈச் அதர் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்